ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിലയബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അത് പല പല യൂസേഴ്സിന് പല പല ആവശ്യത്തിന് റിപ്പോർട്ട്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് എപ്പോഴും റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുൻവിധിയോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയോ അങ്ങനെ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രോഫിറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഫിഗറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സും എപ്പോഴും റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം അത് സത്യസന്ധമായിരിക്കണം അത് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കതൊരു ബേസ് ആയിട്ടെടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് വൺ റിലവൻസ് റിലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് അതാത് ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാലേ നമുക്കത് കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിലെ സെയിൽസ് ഫിഗർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലെ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ജനുവരിയിലെ സെയിൽസ് ഫിഗർ ജനുവരി എൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ആദ്യമോ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിലെ സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ജനുവരിയിലെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ജൂലൈയിലോ ഓഗസ്റ്റിലോ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ടൈ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തേർഡ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് വേണം അത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചോ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ചോ വേണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാണുന്ന ആൾക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാനറിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കൊണ്ട് അടുത്തത് കമ്പയറബിലിറ്റി കമ്പയറബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് കമ്പെയർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജനുവരി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അത് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വാർട്ടറും രണ്ടാമത്തെ ക്വാർട്ടറും തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരു കോമൺ പീരീഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെയും ത്രീ ത്രീ മന്ത്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് സെക്കൻഡിനെയും ത്രീ മന്ത്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പീരീഡിലാണ് കുറവ് ഏത് പീരീഡിലാണ് സെയിൽസ് കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സെയിൽസ് കൂടി അതെല്ലാം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സെയിം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് നല്ലത് എന്തിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമു
ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കും ഈ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല സോ അതാത് സമയത്ത് നടക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്താണോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് വൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ പീരീഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇതിന് വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ എത്ര അതിൻ്റെ ചിലവ് അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് എത്ര അതെല്ലാം വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും ആ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റും കമ്പനിക്ക് ബാധ്യതയാണോ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികളാണോ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്കറിയാൻ പറ്റും സോ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മറ്റുള്ളവർ ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതുകൂടിയുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ആർക്കാണോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ആർക്കാണോ അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഇതറിയുന്നത് അവർ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അത്രയും നാളെ ആ ബിസിനസ് നടത്തിയത് കൊണ്ട് അവരുടെ ടൈം എല്ലാം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനുള്ള റിട്ടേൺ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതോ ലോസ് ആണോ ഇനി അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് അവർക്ക് ആ പ്രോഫി എന്ത് പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് കുറയാൻ കാര്യം അതെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓണേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈ ഡാറ്റാസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിന് എന്തിനൊക്കെയാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷിന് റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ള പൈസയും കൂടെ പോവുമോ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ആണോ അതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ട ആവശ്യം അതാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കമ്പനിയാണോ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ യൂണിയൻസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഗ്രൂപ്പ്സ് യൂണിയൻസിനും എംപ്ലോയി ഗ്രൂപ്പ്സിനും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിസിനസ്സിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പോവുമോ ഇത് പ്രോഫിറ്റിലാണോ ഈ ബിസിനസ് പോകുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസെറ്റ്സ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറിയാണ് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ആണ് അവരുടെ വരുമാന മാർഗം അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആ ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വരുമാനത്തെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും പ്രോഫിറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടീസാണ് ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ
അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പീരീഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത് തീർക്കുമോ എന്നറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല എനിക്കത് കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് സപ്ലൈസും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുന്ന ഒരു ടി വി ഞാൻ വാങ്ങി എന്ന് വയ്ക്കുക ആ കമ്പനി അടുത്ത മാസം അടച്ചു പൂട്ടി പോവുകയാണ് ആ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു അത് അടച്ചു പൂട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കമ്പനി എന്തായാലും അടച്ചു പോയല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം വരും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് തരാൻ ആരുമില്ല കമ്പനി അടച്ചു പോയതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവർ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് അതർ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതർ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസും എല്ലാ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിനും കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റൂൾസും ആ റെഗുലേഷൻസും ഈ ബിസിനസ് ഫേം കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എമൗണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസോ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ ദോഷമാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മരങ്ങൾ ഒത്തിരി വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒത്തിരി മലിനമാക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സോപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള സോപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർക്ക് അതിലേത് സോപ്പാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അവർക്കത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ഓപ്പണൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചത് വീഡിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക്സ് വായിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക